Merci, Marie-Claude. Thank you not only for your kind introduction, but also for the hard work you do every day as our Minister for International Development and La Francophonie. Uh, we're also joined by our extraordinary Minister for the Status of Women, Mariam Monsef, who makes sure that every day all of us push for a better world. I want to thank Katya Iverson, President and CEO of Women Deliver, for being here today. Uh, and, of course, uh, I need to thank uh, my wife and my inspiration, uh, uh, Sophie Grégoire Trudeau, for being here with us to, as well. Uh, Katya, you might be wondering why we chose this place to make today's announcement. The truth is, I can't think of a better place to share today's news than right here at a monument that celebrates Canada's famous five. These five... <laughs> These five women, like many generations of strong women who followed them, were unwavering advocates for Canada's women and girls. They believed that women could and should be equal participants in public service and that women were no less qualified to serve than men and in many cases more qualified. And they were right. Aujourd'hui, les femmes occupent la moitié des postes de notre cabinet. Elles font partie du groupe de personnes chargées d'établir les priorités de notre gouvernement et de prendre les décisions. Et la leader de notre gouvernement à la Chambre des communes est une femme, la première dans l'histoire du Canada à occuper ce poste. Dans les assemblées locales et dans les législatures provinciales ou territoriales, à la Chambre des communes et au Sénat, Des femmes suivent les traces des célèbres cinq qui ont travaillé sans relâche pour bâtir un monde où chaque personne a vraiment une chance réelle et égale de réussir. Et en tant que gouvernement, nous travaillons fort pour que, Canadiens, pour que les Canadiennes aient le soutien dont elles ont besoin pour réussir. Que ce soit avec l'allocation canadienne pour enfants, qui accorde en moyenne 9 000 par an non imposable à presque 90 % des familles ayant à leur tête des mères monoparentales. Que ce soit avec nos investissements pour créer des places en garderie de bonne qualité et abordables, ou avec les efforts que nous déployons pour empêcher et contrer la violence fondée sur le sexe, we're following through on our promises and we're showing an entire generation of Canadian girls and boys, what it really means to be a feminist. But I don't want to leave anyone with the impression that our work is anywhere near done. Here and around the world, we need to take a stronger stand in defense of human rights, especially those of women and girls. The right to access the same opportunities available to men and boys, including the right to a good education and to good, well-paying jobs. The right to decent health care and the freedom to make their own choices when it comes to their sexual and reproductive health and rights. The right to be full and equal participants in their households, in their communities and in their economies. These are the things that Katya and Women Deliver advocate for every single day. And they're not alone. La semaine dernière, la ministre Bibo a présenté la politique d'aide internationale féministe du Canada. Cette politique réaffirme l'engagement du Canada à l'égard de la réduction de la pauvreté et des inégalités. Elle met l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles au cœur de nos efforts. L'allocation de 650 millions de dollars pour combler des lacunes persistantes en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs pour les femmes et les filles constitue un des éléments clés de cette politique. Nous avons adopté cette approche parce que nous sommes convaincus que le meilleur moyen de bâtir un monde plus solide, plus sûr et plus prospère est d'appuyer les femmes et les filles. Pour reprendre les mots de l'organisme « Women Deliver », Quand le monde investit dans les femmes, tout le monde y gagne. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que le Canada sera l'hôte de la prochaine conférence Women Deliver à Vancouver en juin 2019. 
Today, I am excited to share the news that Canada will be home to the next Women Deliver Conference to take place in Vancouver in June of 2019. As I know well, Vancouver is one of Canada's most exciting, most diverse, and most forward-looking cities, making it the ideal place for a global gathering like the Women Deliver Conference. The conference brings together more than 6,000 leaders, influencers, advocates, and activists from more than 160 countries, with another 100,000 people joining in online. It's a chance for people to meet and mobilize to listen and to learn, especially from those whose perspectives are not always given the attention they deserve, Indigenous peoples, young people, and survivors of violence and conflict. The Women Deliver Conference doesn't just inspire and motivate the people who attend, it reminds all of us of our responsibility to take care of each other and the need to continue to work together so that women and girls around the world are given every opportunity to succeed. In addition to hosting the 2019 conference, Canada will be providing $20 million over three years starting this year to support Women Deliver and its global advocacy work. This support will help Women Deliver continue its efforts to improve the health, rights and well-being of women and girls with a focus on sexual and reproductive health and rights, including in fragile and humanitarian settings. Emily Murphy, la première des célèbres cinq, disait ceci. Chaque fois que je ne sais pas si je dois ou non me battre, je me bats. En travaillant sans cesse à la protection et la promotion de la santé, des droits et du bien-être des femmes et des filles, l'organisation Women Deliver continue cette bataille. Je suis fier que Vancouver accueille cet important événement d'envergure mondiale et j'espère qu'avec moi, vous ferez tout ce qui est possible pour que la conférence Women Deliver 2019 soit la meilleure de toutes.